kujana na Dr. Nelson daktari bingwa wa mapenzi inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye point sifuri hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku usikose mtazamaji karibu mtazamaji wa Badmeda TV kwenye kipindi hiki tena cha mahusiano ya kimapenzi mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza ndugu mtazamaji wa Badmeda TV tena kwa mara nyingine sana kwa chama mada tofauti na leo tangulia wiki iliyopita usiku wa leo nakuletea mada na kusema mpenzi asiye na mapenzi mpenzi asiye na mapenzi hiyo ndio mada tulionayo kwa siku ya leo ndugu mtazamaji wa Bomeda TV na kama ni kwa mara ya kwanza unaangalia kipindi hiki na kualika kuendelea kusikiliza na jiandae kutuma message kuuliza swali lako kwenye mese, kwenye SMS namba ile pale na namba ya kupiga simu kwa pale ukimaliza mada utapata nafasi ya kuuliza swali lako kwa hiyo kama ni mtazamaji mpya wa kipindi hiki cha usiku wa leo tafadhali jiandae kutuma swali ambalo linasumbua moyo wako mada ni mpenzi asiye na mapenzi. Kwa bahati nzuri wakati nakuja hapa studio gari yangu imepata pancha. Kwa hiyo bora kitu moja cha kuanzia nacho ni kwamba uh, tairi lipo lakini halina upepo. Gari haiwezi kaenda. Hata kama itaenda inaenda kwa shida sana. Kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi ukiwa na mpenzi ambaye hana mapenzi inakuwa ni shida kuendeleza uhusiano huo. Na kama unaendelea unaendelea katika hali ngumu sana na mara nyingine inatisha sasa kuna watu wengi of course ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kuwa na ufahamu wa kutosha jinsi gani ya kuendeleza mapenzi hayo jinsi gani ya kuendeleza furaha katika mahusiano hayo ya kimapenzi furaha ndio kigezo kizuri na cha muhimu sana katika uhusiano uliomo au uhusiano utakaoingia unapokosa furaha kwa sababu yote ile ina ni, ni, ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa katika uhusiano wako. Kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani uhusiano wako unaenda na jinsi gani furaha inaendelea kuwepo na badala ya kupungua iwe inaongezeka. Hicho ndio kigezo kizuri cha kufahamu unaye mpenzi anayejua mapenzi. Sasa kwa wengi lazima kwa asilimia kubwa wana wapenzi ambao hawana mapenzi naomba unisikilize kwa makini usiku wale ndugu tazamaji. Ni kwamba Uh, uhusiano unapoanza kama wimbo uliotangulia kama ulikuwa na bado unaangalia hapa Mera TV wimbo uliotangulia kwa angalia jinsi gani kijana leo anaimba wimbo hiyo mpenzi ambaye aliye naye na tabasamu ambayo yule binti anatoka kwenye yule wimbo ambao umetangulia una jinsi gani huyu mtu anafuraha kuwa na mpenzi kama yule anafuraha kuona kwamba na mtu ambaye ananithamini mtu ambaye ananipenda ananiheshimu na kunijali ndio ni jambo la msingi sana katika mahusiano ya kimapenzi sasa unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mwanzoni unajisikia raha kiwango cha juu kiasi ambacho unataka kupiga kelele kwa tangazia dunia nzima kwa majawa nimepata mtu anakipenda ambaye ananiona kwangu kwa, anaona kwamba ni wa kipekee sana kwake. Sasa ni hali nzuri sana, damu sana mwanzoni mahusiano ya kimapenzi. Lakini watu wengi wanajisahau ile raha ya mwanzoni wanakuwa hawana mikakati ya kuendeleza raha ambayo wameanza nayo jambo ambalo ni baya sana. Na si hilo pekee yake. Ni kwamba kwa sababu hawa watu wawili wana historia tofauti lazima wajue kwamba magumu yatajitokeza kati yao na ni jinsi gani ya kuiondoa yale magumu uweze kufurahia uhusiano uliopo. Ni kwamba nakwambia ndugu mtazamaji kama ni mara ya kwanza au mara ya pili una, unaangalia uh, kipindi hiki utakuwa umekosa mada ambayo ilikuwa ni ya kwanza tu kwa nimeanza mfululizo wa pindi hivi inasema maana ya kupenda. Ni kwamba mtazamaji ni muhimu sana ufahamu nini maana ya kupenda ili uweze yenga penzi lako katika kiwango ambacho wewe mwenyewe unafurahia kuwemo kwenye uhusiano uliomo. Ni rahisi sana kumtamkia mtu kwamba anakupenda au mtu kutamkia kwamba wewe anakupenda lakini jinsi gani yeye ataendelea kufanya jitihada za kufanya wewe ujisikie kweli unapendwa hiyo ni kazi nyingine tofauti kabisa. Sasa uh, maana ya kupenda kwa, 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 kwa kifupi ni kwamba ni jinsi gani mtu anahangaika kuchangia furaha yako, kuchangilia mafanikio yako na amani yako na mengine mazitamu katika mahusiano yako. Mfano mzuri ambao ni rahisi kuelewa ni kwamba uh, mtu ambaye ana mtoto, mtoto ana miaka miwili, mitatu au minne, sawa? Anapokuwa anaumwa baba yake au mama yake wanahangaika wapate tiba mtoto aweze kubakia katika hali ambayo ni nzuri, anacheza, anachangamka, ni jambo lazuri sana. Mama mzazi ambaye amejifungua mtoto, mtoto kama hanyonyi anajisikia vibaya. Unaona no, sasa mtoto hanyonyi au halali anapiga kelele kwa dalia masaa, anajisikia vibaya. Kwa hiyo jinsi gani unamjali mwenzio katika maeneo mbali mbali ili aweze kuishi maisha ya furaha? Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia katika kupima penzi halisi ambalo unahitaji kwa moyo wako kufurahia mahusiano uliomo. Sasa, hivi 
pale ambapo unapata mpenzi ambaye ana mapenzi la kwanza kubwa ambalo anapaswa kuliangalia ni kwamba huyu mtu kwa sehemu kubwa ataonyesha jitihada zake jinsi gani anakujali na kuthamini bila kuangalia sana mapungufu yako kwa nini nazungumza hili ni kwamba mtu anayekupenda anafahamu kwamba wewe kama mwanadamu unakosea na yeye kama mwanadamu anakosea kwa kuna mahali fulani uh, utakosea lakini hata kazia macho mapungufu yako hata kazia sana ma- makosa yako bali ataangalia ni jinsi gani ya kukusaidia kubadilisha yale mapungufu yakawa mambo mazuri kukusaidia usirudie makosa ambayo umeyafanya kuna mambo wanafahamu masuala ya mikopo benki unapokuwa unaenda kuomba mkopo lazima uwe na mali ambayo haihamishiki kama nyumba kwa hiyo unaweka ile nyumba kama dhamana ya ule mkopo ambao umepewa sasa kuna makosa ambayo of course kuna, kuna, kuna mapungufu ambayo uwezi kuyaondoa yapo tu sawa lakini kuna mapungufu ma, 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 mengine na makosa mengine ambayo mtu anaweza kumsaidia ayakaondoka kabisa na kwa nongo nisikilize hapa ongea kidogo mtu mkigumu kwa watu wengi kukielewa wanakufanyia kazi. Hivi, ni kwamba mpenzi wako hawezi akawa mkamilifu, atakuwa na makosa, lakini ni jinsi gani wewe utakuwa na mikakati na hekima na maarifa ya kumsaidia asiendelee kurudia yale makosa au madhaifu yale. Na jinsi gani huyu mwenzio vile vile anatoa ushirikiano katika yeye kubadilika awe mpenzi bora. Sasa ni hivi pale ambapo mpenzi wako unaona kwamba anamfanya makosa. Yaani usikazie mimi nilizungumzia kwenye mada, kwenye mada ya, ya wiki iliyopita kwa wale ambao wamefungia uh, TV eh, hii kwa mara ya kwanza leo atakuwa amekosa kipindi hiki kipindi hicho naomba mtembelee kwenye channel yangu ya YouTube utakiona kipindi cha wiki iliyopita. Cha msingi ni kwamba unapoona mwenzio ana mapungufu ana makosa fulani lazima uweze kufahamu jinsi gani kumsaidia abadilike ili uweze kuendelea kumpenda huyu mtu lazima badilike sana yale makosa yake yanakosesha amani wewe. Yale madhaifu yake yanakosesha furaha wewe unashindwa kujivunia mpenzi uliye naye. Kwa hiyo mpenzi wa kweli, sawa? Mpenzi wa kweli hata angalia sana yale makosa kwa sababu unapokuwa unapokuwa umekazia macho makosa na mapungufu ya mpenzi wako utapata shida kufurahia mazuri yake. Hivyo ni rahisi sana kutafuta visingizio vya kuchepuka au kukaa mbali naye kiasi ambacho mzee anajisikia mpweke japokuwa ana mpenzi imetoa mfano huu katika uh, uh, kipindi kingine cha radio of course ambayo of course vile uh, uh, hicho kipindi pia kwenye 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 YouTube hivi kwa, kwa wale ambao wenye simu unaweza kuwa na simu ina chaja yake sawa hii simu ina chaja umeweka kwenye umeme imechio chaji au imebaki chaji kidogo umeweka kwenye umeme umeunganisha chaji yako pale umeweka kwenye umeme lakini kwa bahati mbaya ulipoichomeka chaja kwenye chaja kwenye umeme kukandamiza kwa hiyo unafikiria umeme unaingia kubeba wingi Yaani yupo chaja ipo kwenye umeme lakini haingizi ndio kwa sababu hujakandamiza. Kwa hiyo upo uwezekano wewe upo lakini ile effect yako yale mazuri yako hayaonekani. Kwa hiyo ni vizuri sana ujifunze kufocus kukazia macho mambo mazuri. Kwa hiyo yale mapungufu ambayo unayaona uweze kumsaidia mpenzi wako iabadilike awe mazuri. Ni mazungumzie kitu kimoja kwa kwanza ni kazia macho. Kuna mapungufu mengine au madhaifu mengine ambayo uweze kuyabadilisha. Kwa mfano umemwoa mwanamke sawa umemwoa mwanamke umefurahia kweli mafunga na ndoa sawa lakini baadaye unakuta unajikuta una, una unatamani sana mwanamke mfupi wakati mke wako ni mrefu au unatamani mwanamke mrefu wakati mke wako ni mfupi au unatamani mwanamke ambaye amesoma wakati mke wako hajasoma unaweza kuona jinsi gani kwamba ni vitu ambavyo yani vimekuja baadaye lakini ni mabadiliko ambayo yanatokea kwenye akili za mtu katika maisha yake kutokana na vitu na watu ambao anakutana nao. Kwa kuna mambo ambayo nakumbuka kwa na kesi kama hiyo ilikuja usimamo wangu ni, ni baba ama nini ni kaka ambaye ana mpenzi hajamkosea katika eneo lolote lile. Lakini ameenda kusoma yeye amerudi anasema lakini doctor yes na yeye sikia baba kuwa na mpenzi ambaye hajasoma. Unaona ana mke sawa lakini mke wake hajasoma sasa ameenda amesoma amekutana na wasomi wenzie kule na nini anarudi anasema mke wake hana makosa yote mengine lakini ile kigezo tu kwamba hajasoma tayari kinamkosesha amani unaona unaona ni jinsi gani kwamba kwamba mtu anaweza kabadilika hiyo katika mahusiano na kimapenzi kwa mpenzi mwenye mapenzi ya kweli atakutana na vitu ambavyo ataona kwamba umepungukiwa kitu fulani lakini anajiadjust anajibadilisha yeye sawa kwa mfano uh, binafsi alafu na mpenzi wangu binafsi uh, mke wangu hajasoma ni darasa la 7 mimi ni form 6 liver na 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 elimu ya chuo sawa lakini chemsini kwa marehemu mke wangu wa kwanza alikuwa amesoma na alikuwa na kazi sawa 
Lakini okay, mkiwa nilienea sasa hivi hana kazi na hajasoma. Lakini yeye yani imebadilisha mtazamo. Sio kama sipendi msome au napenda msome lakini no, huyu anamuona ana sifa nyingine nzuri. Sawa? So, kwa hiyo nikamwona huyu ananifaa. Baada ya kukaa miaka 4 mitano bila kukoa, kwa huyu ananifaa. Basi nimemchukua na ninampenda kwa nguvu zangu zote kwa sababu nimeamua. Kwa hiyo kuna kipengele kingine ambacho kinakosekana katika mpenzi wa kweli. Mpenzi mwenye mapenzi ni kwamba atawaona madhaifu yako lakini bado atakituma kuongezea mapenzi kwako. Sasa unapoona mpenzi wako amepoteza uchangamfu aliyokuwa nao zamani. Alikuwa anapenda kuongea na wewe kwa mgeni anaoitwa mazamani. Alikuwa anapenda kucheza na wewe, kucheka na wewe, akucheka kama unaweza. Alikuwa anapenda kupiga simu mara kwa mara, hapigi akupiga simu mara kwa mara. Iulize kuna nini? Lazima ndio kuna kitu fani hakiko sawa. Unaona kwa hiyo ningependa kwambia watazamaji uh, wa Bemeda TV ni kwamba pale ambapo unaona mapenzi yameanza kupungua usichukulie kwamba ni hali ya kawaida chukulie kwamba ni hali ya hatari kwa uhusiano wa muda mrefu lazima kigezo cha kuangalia ni jinsi gani nyinyi watu mnafurahiana kila mmoja anafurahia mwenzie ni kweli kitu cha muhimu sana nilikuwa naangalia TV jana mbili moja alikuwa anahubiri na mpenda sana anaitwa Steve uh, Steve uh, Futi. Akasema hivi, anaangalia kwa kwa Kiingereza. Anasema kwa when what you are supposed to, uh, to, to celebrate you are frustrated by you are in the wrong place. Anasema hivi, kitu ambacho ulipaswa ukisherekee lakini sasa hivi unakivumilia tu. Anasema don't t- to relate something you ought to celebrate asema usivumilie kitu ambacho unapaswa uwe unakisherekea kwa hiyo mpenzi uliye naye anapaswa uwe ni mtu ambaye unamsherekea sasa unapoona kwamba unamvumilia jiulize kwa nini hali hii nataka iendelee nifanye nini kuibadilisha hali kama hii kama vile mzazi sawa anapomwona mtoto amebadilika mikono tabia mbaya mbaya haendi shule nini anakuwa mkali si anapo mkali mzazi mzuri ingawa anapoona mtoto wake amebadilika hapendi kwenda shule ana wala mpaka saa tatu hapendi kusaidia nyumbani na nani kama mzazi anakuwa mkali kadhalika kama uhusiano ya kimapenzi mpenzi wa kweli hata kuruhusu wende uwe mvivu hata kuruhusu ufanye mambo ambayo yanamkosesha raha yeye sasa ili ni gumu kwa watu wengi ni gumu kwa watu wengi wanaomba nikimwambia atakasirika nikimwambia atanuna nikimwambia ataninyima ili sasa huo sio upenzi wa kweli mtu mwenye mapenzi ya kweli unapokuwa umekosea atakwambia in fact watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba pale ambapo penzi limeanza kunyauka makosa yanatokea mtu anaangalia tu wala kuambii kitu nimeshakutana na kesi nyingi dada ananiuliza Sema doktor na kwaje penzao hata nikosee vipi hasemi kitu. Eh mtu anashtuka. Nimeona kwenye kusha story moja mtu ambaye alikuwa na wake wawili. Alikuwa na na wake wawili. Sasa huyu baba ananipigia simu anasema doktor, nilikuwa na mke wa kwanza nikawa mke wa pili. Lakini hawa wake zangu wananishangaza. Wanapendana kweli kweli. Alikuwa anatarajia kwamba atakuwa anaoniana mwivu na tukio hilo. Anasema wanapendana kweli mpaka nimeanza kufikia kwenda kuna kitu anakifichiana. Unaona? Sasa hawa wake zangu wawili wanapendana kwa kweli. Sasa ameingia na wasiwasi kwa nini? Hawa wake alikuwa anatarajia kwamba wachukiane au wawe kidogo hawapendani lakini wanapendana kupita kiasi mpaka anakuwa na wasiwasi inawezekana hawa watu kuna kitu wanafichiana. Ndio maana mkoma rafiki. Unaweza kuona kwamba kuna hifa inajitokeza inazua maswali kwenye akili zako. Sasa kadhalika kama uhusiano wa mapenzi ni muhimu sana ujifunze kufanyia kazi maswali ambayo yanazuka kwenye akili zako. Sasa labda nikuulize mtazamaji uh, unatazama una, uh, usiku leo hebu jiulize kwa mfano kwa mpenzi ule naye kama ulishakuwa naye katika uhusiano wako zaidi ya miezi sita zaidi ya miezi sita wenyewe ambao mmeshengea kwenye miaka na naomba msikilize kama kile vile vile nini hebu jiulize mara ya mwisho mpenzi wako amekutamkia anakupenda ni lini mara ya mwisho mpenzi wako amekutamkia anakupenda ni lini hebu jiulize kama kama imepita zaidi ya wiki mpenzi wako hajakutamkia kwamba anakupenda kuna kasoro mimi leo tu nimemtamkia sababu hii mtu wangu kwenye simu nakupenda mtu wangu alafu si yeye kwa hiyo ni kitu kiko ndani ya nafsi yangu sawa so, lazima uwe na vitu ndani ya nafsi yako sababu vinatoka vinamsababisha mpenzi wako asijisikie kwamba kweli unamthamini unampenda sasa hiyo 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 ni mimi ni mimi lakini lingine ambalo lipo 
mara ni ni mara ya mwisho sawa so, mara ya mwisho wewe na mpenzi wako mmekaa mkacheka ni lini yani mkoa na muda ambao uko free relax mmekaa mnacheka ni lini au je yeah, hali ya kucheka wewe na mpenzi wako kucheka mara kwa mara ina ina inajitokeza mara nyingi kwa nini haipo hebu angalia mwanzoni mwa uhusiano wenu je hali hiyo iko haikuepo kwa hiyo mpenzi wa kweli atakuwa anaangalia uhusiano aliyomo kwa makini sana kuangalia kitu gani kimepungua ili aongezee ni kama vile chai mnywaji wa chai ambaye anapenda sukari nyingi anapokuwa amekaribisha mgenini chai ya kula jasema jua niongezee chai au chakula niongezee ni chumvi na kana fahamu ladha ya chakula ambacho atafurahia kula lazima kuna chumvi kiasi gani au sukari kiasi gani kama ni chai sasa iwapo kwenye uhusiano uliomo unaona kwamba furaha ambayo umeanza nayo haipo imepungua kiasi kubwa basi lazima utafute njia ya kuongezea furaha katika uhusiano wenu sasa nafahamu of course kuna wapenzi ambao ni wabishi unamweleza kitu cha kweli cha halali lakini anapingana nacho nafahamu hilo hilo ni ngumu sana ambalo watu wengi wanapambana nalo lakini cha msingi ambacho ningependa nikwambie kwamba pale unapokuwa na mpenzi ambaye hatoi ushirikiano katika kubadilika kufanya mabadiliko halali tambua ni mpenzi ambaye hana mapenzi kwa mfano wa kweli ambao umekuja ikiwa unaendesha kipindi kwenye radio fulani yule mama anauza ndizi kwa mbona ufahamu mwanza mwaloni alimwambia mwanaume tunue kiwanja mwanaume akapiga bika mwanaume anafanya kazi mwanaume anafanya kazi hospitali mwanamke anauza ndizi mwaloni sawa akamwambia mwanaume tunue tunue kiwanja mwanaume tunue kiwanja mwanaume akapiga bika tenda mwanamke akatafuta akapata hela akanua kiwanja Yenge nyumba cha game mwanaume hela anaspeka mahali hapo sasa huyu mama ameolewa akiwa na mtoto ambaye si huyu mwanaume kwa sababu na nampenda ni niongezee kwa sababu kuna story bila inakuja katika story story unaona mama mpaka amejenga nyumba anamwambia mwanaume nyumba imeisha nunua makochi mwanaume anapiga chenga kanua makochi mwanamke anamwambia nunua tv basi mwanaume anapiga kupiga chenga anapiga chenga hapa tv ya nunua mwanamke anua tv sasa huyu huyu mwanaume anakuja nyumbani anakuta mtoto anaangalia katuni kwenye tv ana mkaribia kwa sababu anakuja TV ana kwa sababu anakuja ana badilisha yani kwa sababu TV amenua mama yake eh ndio ile ile mtu mama ana 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 foka mara nyingine sikuwa kwa viazi vya chai vibakia vitatu mtoto katambulia kanywa chai vya viazi vitatu vyote kakala baba anataka kuja kunywa chai kwa mmeviona vile viazi mtoto kala kala vyote anampiga mtoto mpaka anamtoa ngeo mtoto mtoto sio kwake sawa lakini mama amejenga na mjali mama kale kale huyu baba katika kila eneo lakini anakuwa mkatili kwake sasa unaweza kuona huyu baba anakana huyu mama kwa sababu ya bibi zake katika kutengeneza maendeleo ya familia sasa huyu mtu hana mapenzi naye yuko tu pale kwa sababu ya pesa sasa ukiwa na mpenzi ambaye anakana wewe ila kwa sababu ya pesa ulizonazo lakini akuishi mapenzi ni eneo la hatari sana sasa lazima mpenzi uliye naye uweze kufahamu jinsi gani ya kumpa changamoto abadilike awe mpenzi ambaye analeta mapenzi ndani ya uhusiano. Sasa ni rais anapojidanganya kwamba na mke na mume lakini if kama hauna furaha katika uhusiano huo usidanganye dunia ni muhimu sana uendelee kutafuta njia za kuleta mabadiliko. Unajua wenzetu kule Ulaya uh, kwa bahati nzuri wanathamini sana ule uwazi na ukweli sasa ni vitu ambavyo unaweza kuona ni vingine vya ajabu lakini ni kitu ambacho wenzetu wamefikia mahali pagumu kidogo kutokana na na, na, na kusamini sana uwazi au democracy uhuru wa kujielewa uhuru wa kuchagua sasa wenzetu kule kuna watu ambao ni mke na mume wameingia kwenye open relationship yani wanakubaliana kwamba mwana wewe kama kama unatembea na mwanamume mwingine tembea naye lakini nisijue na huyu anambia kama unatembea na mwanamke mwingine tembea naye lakini nisijue Unaweza kuona, yani kwamba wamekubaliana kabisa na ni kitu ambacho ni rasmi. Inaitwa open relationship. Lakini kuna nyingine ambayo ni mbaya zaidi. Ni kwamba anakwambia hivi. Ah, uh, yani yani hili sasa sasa hii ni ngumu ni ngumu kwa kwa Tanzania kuelewa watu wengine kuelewa hivi. Ni kwamba wazee kule imefikia mahali kuna kitu inaitwa swinging club. Yani swinging club ni kwamba yani ni wewe mwanaume unaenda na mke wako kwenye hiyo club, sawa? Uh, wewe unaenda na mke wako mke wako anakwenda kufanya mapenzi na mwanaume mwingine na yule mwanaume mwingine anakupa mke wake yani mnabadilishana wake unaenda hiyo ni club ambazo kwa sababu la nyingi Nairobi zimeshaingia sasa unaweza kuona kwamba sasa yani kwa maana mwingine kwa wanasema kwamba wewe sio usaliti kwa sababu unamuona unamkumbalia afanye nini sasa hiyo ni hicho ni 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 wazungu wanasema ni the extreme imepika imezini mpaka lakini kikubwa ambacho nataka niwaambie upende usipende 
hakuna kitu ambacho ni thamani katika maisha ya mwanadamu kama amani ndani ya nafsi yako amani ambayo unatoka naye nyumbani unenayo kazi na urinayo nyumbani ni kitu cha msingi sana kwa hiyo eneo lolote lile ambalo linakuhusisha amani juu ya mpenzi wako au mpenzi wa kiume au wa kike ni eneo ambalo linapaswa lishughulikiwe kwa kumalizia nikipenda kuzungumza hivi ni kwamba iwapo uko kwenye mahusiano ya kimapenzi jitahidi sana 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 kumsaidia mpenzi wako aone umuhimu wa nyinyi wawili kukaa na kuzungumzia juu ya ubora wa uhusiano wenu mpenzi wa kweli atakuwa yuko tayari kukaa na kuongea na mpenzi wake mnaweza kama mnaongelea mambo ya kawaida lakini hapo hapo tunaongelea mambo ya kawaida kuna kitu ambacho kitakuingia ambacho kinahusiana na uhusiano wenu kabisa. Kwa hiyo mnapokuwa mnaongea kuna maarifa na kuna topic itakuja, kuna maarifa itakuja ambayo of course unajikuta inapaswa uingize kitu ambacho ni muhimu katika uhusiano wenu ambacho naomba kimepungua. Na unajiuliza katika hali ya neutral sana. Naomba nikupe mfano mwingine ambao wamekuja ofisini kwangu leo. Leo nimeenda kwenye chuo fulani kikubwa hapa jini Mwanza. Nimeenda pale, suppose ni kama mara ya nne naenda. Sawa, kuna mama kama mara ya nne naenda. Sasa unakuta wasichana wengi wa kuna wengi kuna mvua nguza kichokozi na nini na nini na nini. Sasa nikasema hivi, okay. Niko naangalia vijana wengine nikapata zuri kukutana na 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 kaka mmoja na iko na girlfriend wake sio ameshika na mkono. Nilikuwa nimevaa t-shirt imeandikwa uh, uh, imeandikwa uh, skilled in every position. Sasa yule dada akisoma akisoma kwa sauti ile t-shirt yangu, alafu akawa anaongea na cheka lakini kanikajiuliza katika mahusiano ya mapenzi kwa vijana ambao wamepitia shuleni, chuoni na nina nini wanajengea mikakati gani ya kudumu na mpenzi mmoja kwa wazuri wako wengi watu ambao wanakuvutia wako wengi katika chuo ni jinsi gani wewe utatengeneza akili yako uweze kumthamini mpenzi mmoja katika kundi ambao uko unakutana na wanawake wengi au wanaume wengi uweze kumthamini mpenzi mmoja ni jinsi gani mtu anaweza kutengeneza akili ya aina hiyo wazungu wanaita mindset Yaani unaiset akili yako kwamba ifocus kwa mwanamke mmoja au mwanaume mmoja. Huwezi ukafikia hatua hiyo ya kuiset akili yako kama wewe utakuwa mpenzi bora, mpenzi mwenye mapenzi. Kuna watu ambao wanafanya mapenzi ya kuigiza. Kuna watu ambao wanafanya mapenzi ya kuigiza. Lakini moyoni hayamo. Ndio huyo ambapo ukimkuta anakosa kimwambia kosa lake anakuwa mkali au ni mapenzi ya kuiza. Mpenzi wa kweli ni kwamba anakubali kukosolewa. Ukiona mpenzi wako hakubali kukosolewa, basi hana mapenzi ya kweli, ni msanii anafanya mapenzi ya kuigiza. La mwisho kwa kumalizia. Katika mahusiano ya kimapenzi kuna gharama. Pesa zinatumika katika maeneo mbali mbali. Ni jinsi gani mpenzi mwenye mapenzi anatumia pesa yake kukuonyesha kwamba anakuthamini wewe hilo jambo la msingi sana napenda nilizungumze ili kwa sababu lina lina linaathiri watu wengi. Watu wengi wanalalamika kwamba wanawake wanapenda pesa sijui na nene lakini napenda nilizungumze ili kumalizia. Mpenzi mwenye mapenzi ya kweli hataangalia jinsi gani of course unatumia pesa yake lakini hataangalia jinsi gani wewe utamthamini kutoka na mchango anaotoa kwako. Kwa. Napenda kulizungumza kwa sababu alikuja dada mmoja na kumbuka kama miaka sita saba iliyopita. Anaambia doctor uh, mimi ni yako ni bitu miaka 27 ni mshapo na wapenzi wande huyu watano nilie naye naye naona ameanza kuadaliza kubalika nataka kuniacha nifaije huyo aseniache bitu miaka 27 nimeshakuwa na wachumba wanne sasa huyu ni watano na yeye nimeona ameshaanza kubalika kubalika haya sawa sawa na wale ambao walishaniacha huko nyuma nifanyeje huyu huyu asibadilikie kama umri umeenda sasa nikamwambia nikamuuliza swali nikamwambia uh, wewe unafanya kazi akasema ndio nafanya kazi na huyo boyfriend wako, mchumba wako akasema yeye ni mfanyabiashara. Nikamwambia, uh, wewe unachangia gharama ameenda hotelini, umechukua taksi, wewe unachangia gharama zote. Akasema na yeye ana hela nyingi kuliko mimi. Nikamwambia, "Hapana, lazima ujifunze kutumia hela yako kwa ajili ya faida mbizo wako, japokuwa mbizo wako ana hela nyingi." Sasa, nikamwambia hivyo, nikamwambia na nikampana mambo mengine, of course, mambo mengine kwenye ngoma ya kuma na nene, vitu ambavyo anapasa au anamfanyia mwanaume, sawa? Ile nakumbuka ilikuwa ni siku kama ya eh, Jumanne. Juma tatu ya wiki iliyofuatia na nipigia simu nasema doctor naomba naye na, nakushukuru kweli kwa sababu zile simu ambazo zimeanza kupungua zimeanza kuongezeka kasi kwa nini nikamwambia akasema nilipigia simu mpenzi wangu nikamwambia naomba leo nikutoe mwanaume tena kwa kwa bahati nzuri mwanaume akasema na leo sina hela mwanaume akamwambia kwamba hela nitalipia kila kitu mimi akasema yaani nimefanya hivyo mara mbili mwanaume yaani simu zikoje zinaanza kupungua ameanza kuongeza speed ndio kuna jinsi gani unaweza 
maeneo lile la pesa watu wengi wanalipuuzia na wanaliona kwamba ni la kawaida sana ni rais ni ni sawa tu mwanaume kitu watu hela ni sawa no 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 lakini lazima ufahamu kwamba mwanaume vile vile pesa nayo itumia angependa kufahamu jinsi gani anafanya kazi katika kumchangia ipata furaha yake unaweza kuwa ni mama wa nyumbani kwa mfano sawa ni mama wa nyumbani ni kila kitu kwa mwanaume ndo ananunua au pesa yote inayotumika kwako na kwa familia kwa jumla ni hela ya mwanaume lakini jinsi gani wewe kama mwanamke of course unaonyesha jinsi gani unathamini mchango ule mwanaume wa kiuchumi ndio jamaa wale basi uliangalia unaweza kufikiria kwamba hesabii angalii ukweli kama anaangalia lakini cha msingi ananeana vile anaangalia je kama yeye anafanya bidii ya kutimiza mahitaji yale yote wewe unafanya bidii gani kunihakisha kwamba mimi nafurahia kuwa na wewe kwa hiyo mchango wako ni kitu ambacho kinathibitishia mpenzi wako kwamba kweli una mapenzi ya kweli kwake na sio kwamba unamtumia tu sasa unamtumia kama yeye mtu ambaye anakulea mtu ambaye anakutana no lazima uonyeshe jinsi gani unathamini katika maeneo mbali mbali mbaya zaidi ambayo naliona kwa watu wengi ni watu ambao wana mapenzi ya msukuma toroli wanaita mapenzi toroli watu wengi wanasubiri kuambiwa fanya hiki fanya hiki <laughs> mpenzi mwenye mapenzi ya kweli hasubiri kuambiwa anajitahidi kuwa mbunifu anafanya vitu sahihi kwa wakati sahihi bila kusubiri kukumbushwa kuna kisingizio ambacho watu wengi wanatumia nimesahau nimesahau kwa makini sana kwa uhusiano wa muda mrefu unaposahau kufanya mambo ambayo ni halali na sahihi ambayo mpenzi wako angetarajia uyafanye unamtengenezea una kutu kwenye akili yake ataanza kukusahau kwa mambo sio nzuri kuna jinsi gani unajituma kwa sababu toroli uh, haliwezi nikasogea mpaka limesukumwa toroli kulisukuma ukisema sio unataka kupokea simu kaliacha pale haliwezi kasogea mpaka umelisukuma sasa kuna wapenzi wako ndani ya ndoa au kwenye mahusiano ya muda mrefu lakini wanasubiri kuambiwa lazima ufanye fanya hiki mbona hujafanya mbona hujafanya inakuwa kero kwa sababu mpenzi wako anajisikia vibaya kwa nini kila kitu nikwambie kani kila kitu nikwambie kuna vitu vingine ambavyo sababu mwenyewe akili yako inafanya kazi ah hiki kitu kiko sawa hapa kile kitu kiko sawa unafanya kazi wewe wewe uko nyumbani mwanamke na mwanaume anakuja nyumbani anakuta nyumba chafu anakuambia mara ya kwanza unafanya mara ya pili kuna 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 yule mwanamke anamkumbusha kitu kwa lazima ufahamu kwamba una wajibu wa kufanya vitu halali vitu ambavyo vitamsaidia mpenzi wako aone kwamba kweli unahangaikia uhusiano wake unahangaikia furaha kama vile mama aliyezaa mtoto jinsi gani anamhangaikia mtoto wake yule jamaa ni mfano mzuri kwaanza kuangalia jinsi gani mpenzi wako anahangaika kwa ajili yako na yeye na wewe na yeye anakuangaikia wewe yule jamaa anakuangalia kwa mtu ambaye anawapenzi ya kweli atahangaika a uh, lingine ambalo kozi ni kubwa ambalo kwa sababu alihangaikia kuna ule uchangamfu jinsi gani unakuwa kwa uchangamfu kuna watu ambao watakuwa uchangamfu watakuwa uchangamfu kwa wapenzi wao wanapokuwa mbele za watu wengine lakini unapokuwa nyumbani wako wao wawili ule uchangamfu haupo mpenzi wa kweli atafuta sababu ya kukuchangamkia uko ndio kumsherekea mpenzi wako kumfurahia mpenzi yule na hilo ni jambo la msingi sana ukiona mpenzi wako hakufurahia kuchangamkia mara kwa mara jiuliza swali kuna nini kinaendelea hapa kwa ni 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 pengine ambacho kwa sababu napaswa kiangalia jinsi gani mpenzi wako anachangamkia mpenzi wa kweli mwenye mapenzi yaliyojaa anajaliza ni kuangalia kwamba uchangamfu unadumu na unaongezeka katika mahusiano yao yenu Tazamaji wa Bamenda TV tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu. Tuma SMS yako kwenye namba pale imeandikwa SMS. Unaweza kupiga kwenye namba ile. Tafadhali sana usipige simu kutoa ushauri. Ushauri ni mshato tayari. Kwa sababu kutoa ushauri kwa nafasi ya kujibu maswali ambayo uh, wiki leo pia tumeacha maswali kama sita hivi ambayo sio kizuri. Kwa hiyo naomba kama unapiga simu uuliza swali sio kutoa ushauri. Sasa hilo ni jambo la kwa hiyo SMS pale message iko pale e, namba ya, ya SMS iko pale namba ya simu iko pale naomba uh, fundi mitambo studio tupatie burudani alafu tuingie kwenye sehemu ya pili ya kutuma swali tafadhali sana uh, unapotuma swali jieleze kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanamume mwanaume sema ni mwanaume na umri wako vile vile na uhusiano wako na mda gani itakuwa rahisi mimi kujibu swali lako fahamu jinsi gani akili yako imekuwa kimahusiano ili kujibu kusaidia watu ambao wanataangalia Bamenda TV usiku wa leo karibu uh, fundi mitambo tupatie pumziko kidogo Tunge kwenye ungwe ya pili wakati wa sitamza maji wanatuma maswali yao. Kujana na Dr. Nelson, daktari bingu wa mapenzi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka mwenye pointi sifuri. Hapa hapa haba Medas TV. Kila siku ya yuma, sane kamili usiku. Usikose. Karibu mtazamaji wa Bamenda TV kwenye ngwe ya pili hii ya maswali na majibu na kuna maswali mengi yamesha ingia hapa tayari kwenye hii simu yangu hapa. Nianze na swali la kwanza hapa. 
Anasema Dr. Mimi naitwa Miraji Juma toka Kayenze Mwanza. E, umri miaka 29 eti Dr. Umpa mpenzi wako zawadi kabla ya kushia naye. Ni haki kwani uongo sasa hivi umetawala. Wa kumpa zawadi ni jambo la msingi sana. Najipenda kwambia Miraji na wazazi wengine, zawadi ni kitu ambacho kinaonyesha jinsi gani vile mtu ndani ya moyo wako una Mwenyezi Mungu gani namthamini huyu mtu namkumbuka umemwaza. Kwa zawadi ni kitu cha muhimu sana. Hajalishi mishaanza kushia ngoma ya kubwa au no, au hapana, lakini kitu ambacho kinachoomba unao moyo wa kutoa bila kuombwa. Asimia kwa watu wanasubiri kuombwa. Hicho ambacho ni kitu ambacho ni kibaya sana. Nimeshakutana na kesi nyingi sana za kina kaka ambao wanalalamika wana, wana, wana kwamba wasichana ambao wako nao kwenye mahusiano ya mapenzi yani ukishacha ngoma ya kubwa wanaomba pesa kitu ambacho kimekuwa very common sasa hivi kwa hiyo ni kitu ambacho of course ni kizuri naomba ukiendeleza bwana miraji okay anasema anaitwa mganga william mwasamba lamadi asante sana daktari anapenda uh, kipindi chako okay naingia kwenye message nyingine anasema soa moha do bamitisha okay wana anasifia hizo nyimbo Okay, and Justin hapa kutoka pande za Bwiru. Naomba okay, anaomba wimbo huyo. Okay, mambo nimefurahi kumuona. Okay, Vanessa oh, una una hizi messages kwanza kipindi hicho. Okay, za kipindi ambacho sisi kimetangulia. Okay, hii message ina ni nzuri. Nasema hivi, naitwa Alfred, nipo Mwanza. Samani na maswali kadhaa kuhusu kipindi kilichopita cha mambo ya hatari kuhusu uh, kuhesabu siku. Vipi kuhusu wale ambao siku zao hazipo stable yani anaingia mara mbili kwa mwezi wao wanahesabuje ili kuwa salama sana pili urefu wa hedhi kutofautiana kati ya mwanamke mmoja na mwingine yani kuna ambao wanatumia siku tano mpaka nane au wenyewe kalenda yao fanana na wale wanaotumia siku tano wa mwanamke ambaye of course anaingia hedhi mara mbili eh, kwa mwezi Uh, I think anahitaji attention ya daktari bingwa wa mambo ya wanawake kwa sababu gani sio hali ya kawaida. Sasa uh, sio hali ya kawaida na upo uwezekano mkubwa sana hata uh, uh, kuja kupata mapacha mtu wa design kama hiyo. Kwa hiyo ni kwamba sio hali ya kawaida huenda uh, kuna practical uh, hormonal imbalance yani kuna vile vichocheo ambavyo vinatoka kwa wingi kuliko kawaida. Kwa hiyo inasababisha yalive mapema sasa ndizi ukiyofunika kwenye mfuno yako ya huyo ndizi mbichi ukiweka kwenye mfuko wa plastiki taiva haraka kuliko kiacha tu hewani hivi sawa kwa hiyo i think ni mtu ambaye anahitaji attention nani sasa hili swala la urefu wa hezi utofautiana sasa kwa sababu ndio wanawake wanatofautiana wanatofautiana katika eneo hilo na kila mmoja anapaswa yeye mwenyewe aweze kuangalia mzungu wangu ukoje na ajipange kutokana na mzungu wake ulivyo kuweza kuepuka siku za hatari ya ile ya kupata ujauzito kwa hiyo sio kwamba uh, kwamba lazima mzungu mzungu wao ifanane no lazima utofauti unakuepo uh, wataalamu wa science na kila mwanadamu yuko tofauti na mwingine kwa hiyo ni kitu ambacho tunapaswa kuzingatia na usipende watu wa, wa, kama vile uniform wanafanana okay Mungu sema jamani hata tendo la ndoa lina linaruhusiwa na kama mpenzi wako amekufosi huyu anakupenda au vipi wa wow. eneo lolote lile ambapo mpenzi wako anakulazimisha jambo lolote lile ya ambalo unalifanya bila hiari ni mtu ambaye hakupendi mtu ambaye anakupenda ataheshimu uhuru wako kuchagua sawa binafsi mimi mwenyewe nimeshawahi kulala na mwanamke sio mara moja mpaka mbata mara tatu bila ale ale wasema kwamba sasa hivi tendo la ndoa wala siku siku lazimisha lazima unaheshimu maamuzi ya mtu mwingine watu wengine watashangaa kwa hiyo unaweza kulala na mwanamke usiku kucha mpaka asubuhi la kushika tendo la ndoa no cha msingi ni jinsi una umejitrain ume umeset ya kile yako kuheshimu hisia za mtu mwingine sasa hali kama hiyo of course inajitokea ina lakini ikitokea uh, mara kwa mara kwa sababu inakuwa ni shida lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani unaweza kujitrain kujifundisha kujizoeza kuheshimu hisia za mtu mwingine bila kulazimisha jambo jambo lazima ifuate kwa na mpenzi ambaye analazimisha mambo hana mapenzi ya kweli okay mimi mke wangu ila amepata pesa kabadilika nifanyeje well, hili hali ambayo of course inatokea ni kwamba mke wako alikuwa hana kazi amepata kazi ndio anabadilika uh, alikuwa umemsomesha baada ya kupata kazi anabadilika hizo hali zipo sasa hii inatokana na mtu ambaye yuko kwenye mahusiano hajapata pensi lile ambayo alikuwa analihitaji na amekuwa amekwa hiyo amekazia macho sana kwenye pesa kuliko mapenzi kwa mfano ukweli ambao amekuja usinipangu watu hao wamefunga ndoa hata mwaka haujaisha 
So, hata mwaka mwanamke ni mhasibu mwanaume sio anafanya biashara na kusumbuka lakini anakumbuka mwanamke mwanamke akaona akaona kwamba no hapa Mwanza alipi mshahara mzuri sana akaamua tafute kazi Dar es Salaam so, alipata kazi kwenda Dar es Salaam amemwacha mume wake hapa sababu ina mshahara mkubwa sasa mawasiliano yakaanza kulegalega baadaye jamaa ndo anafikiria kwamba ni wewe mwanamke mwingine sasa so, kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kwa na licha hivyo hata kabla mwanamke alikuwa hajaondoka hapa alikuwa na tabia ya kumwambia mwanaume anasifia wanaume wenye pesa kati ya mshahara wa mwanaume ambaye hana pesa amekuwa amekuwa alikuwa anazunguzia mambo kwa hiyo nikiwa mshahara alikuwa nacho kama ni mtu ambaye anapenda pesa sasa hali kama hiyo kozi sio nzuri kwa hiyo unasema ufanyeje uwezi kumbadilisha mtu ambaye anapenda pesa kikubwa mshahara na kiono ni kwamba pale ambapo umekuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye hayuko tayari kukusikiliza sababu halithamini penzi lako kwa hiyo anafanya ambao anajua hii tu bila kujali hisia zako sasa hali hii sio ngumu kumbadilisha mtu lazima of course nyinyi wote waende mje ongea na nyinyi ofisini niweze kumwelimisha mtu mmoja kwamba njia aliyochagua ya kuthamini pesa ni hatari kwa kibila yakujua nikupe mfano wa kweli ambao ulitokea uh, ulikuja uli usimbangu baba mmoja alikuja usimbangu ni, ni kijana kwa sababu alikuwa alifika hata miaka 40 alisingiziwa kesi ya wizi akafungwa jela miaka minne akiwa gerezani kule mke wake akajua mume wangu ndio miaka minne mpaka ajatoke akaamua kutafuta mwanaume mwingine Jamaa yake wa gerezani akawa apata habari kwamba mke wako yuko na mwanaume mwingine ameshaondoka na pale nyumbani ameamua kwamba wewe sio mume wake tena. Jamaa bahati nzuri akata rufaa, amekata rufaa, akashinda rufaa akatoka. Biashara yake kanda vizuri kweli. Mwanamke anataka kurudi. Unaweza kuona hali kama hiyo. Kwa hiyo ni hali ambayo of course inakuta inawakumba wanawake lakini baadaye wanakujua wanajuta na kutambua kwamba pesa sio kila kitu. Tupata mtu ambaye anakupenda, sawa, utakuwa muacha kwa sababu ya pesa. Utapata pesa lakini utapata mapenzi matamu kwa mbacho utakikumbuka na utakijutia. Usikutana na kesi nyingi kama za design kama hiyo. Mwanamke ana ana kufanya na kesi nyingine ambayo ilikuja kutokea Geita. Huyu alikuwa na mpenzi ambaye ni mshona viatu. Aka akachana naye yule mpenzi akaona na mwanaume ambaye anafanya kazi benki. Amepata mwanaume ambaye anafanya kazi kazi benki lakini hana mapenzi matamu kama yule fundi viatu. Akaanza kurudisha mahusiano na fundi viatu. Unaweza kuona hali kama hiyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ambavyo kwa sababu lazima kwa sababu viangalia. Ningeni swali ngesema naitwa Ramadhani umri wangu miaka 31 niko meko jini Mwanza so langu je mwanamke akiwa na kipato kidogo na mimi nikawa nacho kidogo ni vibaya kushare maana wengine husema pesa ya mwanamke ni extra true itoke hapo dharula ningependa kuambia watazamaji uh, swala la pesa kama alivyozunguza kwenye mada yangu mwishoni pale nilikuwa namalizia mada yangu swala la pesa ni swala ambalo ni, ni very sensitive sana ni kwamba iwapo nyenye watu wawili mnapendana swala la kushare fedha kama wote mna kipato kidogo ni jambo la msingi sana la kusema pesa ya mwanamke ni extra hamna lakini cha msingi ambacho tunapaswa kujua lazima mjue kwamba imani wewe umepata uh, laki moja na mimi laki moja tuzifanyie vipi kwa hatari iliyopo ni kwamba kama utategemea kwamba hela ya mwanamke ni ya extra peke yake msingi utamlemea mwanaume na mwanaume anapokuwa stressed anafanya kazi ya ziada kumfurahisha mke wake katika maeneo mbali mbali uwezekano wa mwanaume huyo vile kupunguza mapenzi kwa mke wake unakuwa una, una, una ni mkubwa sana. Kwa sababu anajiona kwamba anahangaika sana lakini mke wake hathamini ule mahangaiko ambao ana mwanaume anayo. Sasa na vile vile unaweza kuwa na kipato kidogo unajikuta unachepuka kutafuta mwanamke mwingine ili kutuliza tu akili yako. Sasa hali hiyo sio nzuri. Kwa ni vizuri sana kushirikiana kama team. Hilo ni jambo la msingi sana. Ya kusema kwamba mwanamke ana hela ndogo na mimi ndogo hiyo hela mwanamke tu ikae tu ya kwamba ndio ifanye kazi inaleta maumivu kwa mwanaume haipendezi. Okay, ni ingine mwenyewe anasema doctor mimi naitwa Amina naishi Nyegezi jijini Mwanza naomba ushauri. Mimi nikiwa nimekaa na mpenzi wangu nikisema nimuulize kitu chochote anakasirika. Na kuniambia nisimfuatilie na wala nisimwambie chochote sijui ni kwa nini. Wa nipata kuambia Amina, ni kwa kama umeangalia mada hii tokea mwanzoni jambo la msingi ambalo unapaswa una kulifahamu ni kwamba huyu mwanaume hana mapenzi ya kweli kwako. Mwanaume ambaye anakuthamini atakusikiliza. Na kama hatakubaliana na kitu ambacho wewe umekisema, atakueleza kwa nini hakubaliana nacho. Yaani atakupa sababu alizonazo yeye. Sasa hatari iliyopo kuna uh, watu wengine unamweleza ukweli, anaona kama vile unataka kumkandamiza. Jambo hilo sio. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba mwanaume mwenye mapenzi ya kule atakusikiliza na kama hakubaliana na wewe atakupa maelekezo ambayo na wewe utaelewa utakubaliana kwamba ni kweli. Na hapa na staili kulaumiwa. Na staili kweli kukataliwa. Kwa sababu kuna mwanaume ambaye of course anakuburuta tu. 
Sasa hiyo ni hali ya hatari. Kwa hiyo kama kama ameingia ndani ya ndoa kwa zimezunguka ni mpenzi, ni vizuri uanze kumfundisha jinsi gani ya yeye kuheshimu maoni yako na mawazo yako. Kimbe na hapo utaingia kwenye ndoa ambapo utakuwa kama vile ni mfungwa jambo ambalo sio zuri. Najua unampenda, ungependa sana wewe mume wako, ungependa sana wewe mtu wako wa karibu kwa maisha yako yote. Lakini iwapo unataka penzi ambalo linaleta furaha ndani ya nafsi yako, utajivunia kuona mtu ambaye unaye, lazima huyu mwanaume aweze kujifunza kuona wewe kama mko sawa. Unayo haki ya kuuliza. Pale ambapo umeuliza vibaya, atakuuliza bwana, sikipenda swali kama hili ndio tena. Kwa sababu inanikosesha raha. Sawa, hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia. Okay, naingia kuna message nyingine sana anaitwa Musa Malimi kutoka Mwanza Buzuruga. Ni mwanaume na umri miaka 20. Kuna binti nampenda. Nikimwambia kwamba twende tukacheze ngoma anasema yeye hawezi kufanya ujinga huo. Nifanyie daktar ili akubali. Ninampenda sana. Kwa hivi katika umri wa miaka 20, uwezekano wa wewe kwamba hata kazi una au una kipato ambacho ni stable, kipato ambacho ni cha kutegemewa ni mdogo sana. Sasa iwapo huyu mwanamke anafahamu uh, hatari akipata ujauzito wewe utaweza kuulea ujauzito huo. Akipa uh, kama hujajitambulisha hata kwao, akipata ujauzito atakuwa aibu kwa familia yao. Kwa lazima utengeneze mazingira ambayo huyu mwanamke anajiona yuko salama hata ikitokea amepata ujauzito inakuwa ni nzuri. Lingine inawezekana hata kupima mjapima afya zenu. Kwa anaoita ujinga kwa sababu hujatengeneza mazingira mazuri ya yeye kuona kwamba kukubalia kucheza naye ngoma ya kubwa ni kwa faida yake yeye. Kime na hapo naona kwamba naona unataka kumtumia. Ndio maana nakwambia sitaki wewe ujinga. Okay. Uh, naingia kwenye swali sema anaitwa Neema naishi Igoma, umri wangu miaka 23. Daktari naomba unisaidie. Tatizo la kuwashwa sehemu za siri inatokana na nini? Kwa kuna wao mengi ambao wanachangia hali hiyo kujitokeza. La kwanza iangalie wewe mwenyewe. Iwapo unaosha maeneo hayo kutumia sabuni unafanya makosa. Ah uh, hivi iwapo unaosha hayo maeneo kwa kutumia sabuni unafanya makosa maeneo hayo hayapaswi kuoshwa kwa kutumia sabuni katika maeneo hayo kuna bakteria wa aina mbili kuna bakteria wazuri na kuna bakteria wabaya sasa unapoosha kutumia sabuni eneo lile unawaua wale bakteria wazuri bakteria wabaya wanazaliwa wanakuwa wengi wanapoletea matatizo kama hayo wengine wanajikuta na harufu mbaya katika maeneo kama hayo kwa hiyo la kwanza kwamba jitahidi usiwe unaosha kwa kutumia uh, sabuni hilo la kwanza. La pili unapokuwa umeenda haja kubwa, unapokuwa unajisafisha. Usijisafishe kwa kuleta mkono mbele. Safishe kwa kuleta mkono nyuma. Sawa, eneo lile la haja kubwa lina uwezekano kuwa na bakteria au vitu ambavyo vinaweza vikaleta bakteria ambayo utakuletea shida. Kwa hiyo jitahidi usiwe unasafisha kwa kuleta mbele ambayo utakusa sehemu zako za siri jitahidi unasafisha kwa kurudisha nyuma itaondoa hiyo lakini lingine ambalo lipo uh, sijui kama wewe ni mnene au ni mwembamba au vipi uh, jitahidi sasa kwa kesi hii ambayo ulionayo wewe usio unavaa nguo nyingi na haswa za kubana sasa hivi kuna mtindo wanawake anavaa nguo ya ndani alafu anavaa nguo nyingine zile tunaita tight ndefu kama kamtula lakini zinabana alafu hapo hapo amevaa na suruali tena na nguo kwa hiyo uh, maeneo yale yanahitaji hewa Sawa. No, kwa hiyo kwa kesi hapa kwewe labda hewa inayoingia huko haitoshi. Kwa upunguza nguo ambazo unavaa ili hali hiyo isitokeze. Kiume na hapo kama hayo yote unaona kwamba yako sawa basi angalia na uzikata ikawa ni fungus. Enda kwa daktari ukaangalie vizuri, uweze kupata tiba ya fungus ili uweze kuondoa hali kama hiyo. Okay, anasema Dr. Nelson, mimi naitwa Ana, umri wangu miaka 27, nilikuwa na mpenzi, nilimpenda sana ila akaja kunisaliti nikaamua kumwacha ila anaomba msamaha je nifanyeje Bwana mpenda kuzungumza uh, uh, swali hili la usaliti linajitokeza kwa kiwango kikubwa katika mahusiano ya vijana wengi eh mpenda nisimulie kidogo kwa kirefu kidogo nikipenda kuzungumza ni hivi ni kwamba asilimia kubwa ya vijana wanaanza mahusiano katika umri mdogo sana wanajikuta kwamba wana ile tabia ya kwenda kubadilisha wasichana Hali hii ni mbaya sana. Nimeweka uh, nimeweka uh, juzi uh, kwenye YouTube uh, ya uh, jinsi gani idadi ya wapenzi uliokuwa nao ya wa zamani inaweza kuathiri mahusiano yako. Kama tembelea akaunti yangu ya YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo, uh, nimeweka hiyo nimeweka hiyo video nimeweka juzi. Idadi ya wapenzi wako wa zamani inaweza kuchangia sana 
jinsi ni mpenzi wako anakutazama wewe. Kwa hiyo hapo hivi ni kwamba vijana wanakuwa na idadi kubwa ya wapenzi ambao wamekuwa nao kuliko wasichana. Sasa mwanaume ambaye amekuwa na tabia ya baada badisi leo miezi mitatu amekuwa na huyu miezi minne miwili tena amekuwa na mtu mwingine tofauti anajikuta kwamba akili yake inapata shida kutulia na mwanamke mmoja. Sasa hii ni kazi kubwa sana kwa sababu unaingia ndani ya ndoa unapaswa uliangalia ile kwa kina sana. Jinsi gani kijana kama kijana unaweza ukatuliza akili yako ukatulia na mwanamke mmoja. Kuna jambo ambalo kila kijana ambaye anataka kuingia ndani ya ndoa anapaswa aanze kulifanya kazi mapema sana. Namshukuru Mungu amenipa hobi ya kupenda kujisomea vitabu na keep busy kila mtu anakuwa busy sana masuala haya ya kutamani na mali kidogo yanakosa mvu lakini kikubwa mimi nakwambia vijana wanaoni sikiliza mimi nimeanza mahusiano na kimapenzi ya kucheza ile ngoma ya kubwa nilikuwa na umri wa miaka 25 nilikuwa naongea na dada fulani wa kizungu kanambia that was too late sasa of course nimekulea kwenye familia ya kidini imenisaidia of course katika eneo hilo lakini kikubwa mimi nakwambia vijana ni kwamba kuna furaha kubwa sana ya kuweza kuwa na mtu mwanamke ambaye unampenda ukadumu naye ukaishi naye katika hali ambayo of course unamwona yeye peke yake ni mwanamke toshelevu sasa mmoja wenye kesi yako na dadangu ngoma alikusaliti sasa hivi anakuomba msamaha nataka mhudiane na nani sasa kisa msingi ambacho unapaswa kuangalia ni ubora wa penzi alionalo huyu mpenzi wako aliyekusaliti katika maeneo mengine ukiondoa eneo hilo la la la, la, la tendo la ndoa kama umeanza ume, kuangalia uh, kipindi hiki kuanzia mwanzo nimezungumzia mambo mazuri ambayo kwa kusaidia mtu kuweza kuwa na uhusiano ambao wa kimapenzi uliona utamu wa kutosha. Kwa hiyo iwapo katika maeneo mengine yote umeona kwamba ni mzuri na nani ana wazi anakuheshimu katika maeneo mbali mbali na hapo unaona kama vile aliteleza tu. Unaweza ukamsamehe, mkarudisha uhusiano mkaanza upya lakini lazima umwekee masharti ya kuendelea uhusiano huo kuanzia eneo hili la pili la uhusiano baada ya kusaliti ni kwamba sawa nimekusamehe tunarudiana kama kama mapenzi lakini kuna vitu vingine napenda acha mazoea na wasichana wengine ila kuchekacheka na wasichana wengine la pili lazima of course niwe unaifahamu password ya simu yako ya tatu nafasa wewe unanipa taarifa umeenda wapi utakao kwa muda gani utarudi saa ngapi kwa lazima umtengeneze katiba ya kuendeleza uhusiano wenu ili afahamu kwamba usingependa usaliti urudie mpaka unatuma message hii maana yake ni kwamba huyu mtu bado unampenda bado unahisia naye lakini bado ile swala la yeye kusaliti linakusisha amani katika kibia yako lakini kama unataka kuendelea naye lazima utengeneze katiba ambayo lazima huyu mpenzi wako aliyekusaliti aiheshimu umehitaja pale umri wako umri wako umeenda miaka saba yakashinda saba ni mtu ambaye unafikiria kuingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo lazima uwe na mume mtarajiwa ambaye ataheshimu ndoa, ataheshimu ndoa yao na kupiga vita usaliti. Usaliti ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kila mmoja ambaye anaingia kwenye mahusiano ambayo ni ya kimsingi yale ya ndoa, ni kitu ambacho unapaswa kupiga vita. Tafadhali sana, jitahidi sana sana. Hapana nizungumze hivi kwa faida ya tazamaji wa Bameda TV. Itahidi sana usiruhusu visingizio visingizio vya kutaka kuchepuka kuwa na nguvu kwenye akili zako. Bali na lazima usaini. Ni kwamba ukiwa na mpenzi ambaye hana mapenzi ya kweli kutokana na mada ambayo tumezungumzia, unajikuta akili yako inaanza kufikiria juu ya wapenzi wengine au hata wapenzi wa zamani. Naona, yaani unapokuwa na mpenzi ambaye hana mapenzi, ni rahisi sana kuanza kufikiria wapenzi wengine ambao wanakuvutia aidha mkukazini pamoja au mnasoma pamoja au maeneo mengine. Ni rahisi sana kama mpenzi uliye naye hana mapenzi ya kweli. Kwa hiyo nikupa changamoto eh, dadangu ana vile vile. Naomba je, wewe mwenyewe unajua unapo na mapenzi ambayo inaweza kushikilia akili ya huyu baba? Lazima na wewe kwanza wewe na mchango kwenye akili yake kiasi kwamba kila anapofikiria tendo la ndoa anakufikiria anakumbuka wewe. Kuna jambo la msingi ambalo kila mmoja ambaye yuko ni mahusiano ya msingi yale aweze kuwa anajiuliza hivi kweli naamba mpenzi wangu ngoma ya kuwa katika kiwango ambacho yeye anatosheka na mimi kama hilo unalo tafadhali na kualika audio ofisini kwangu na kitabu ambacho cha kusaidia mwanamke kurekebisha katika hilo eneo hilo niingie kwenye swali lingine nasema naitwa Aisha natokea Mwanza daktari na mpenzi wangu ninampenda sana lakini yeye huwa ananijibu vibaya sana hadi nakosa raha naomba unishauri nifanye nini Asante kwa swali lako zuri dadangu Aisha. Hivi unapokuwa na mpenzi ambaye anakujibu vibaya mara kwa mara maana yake ni kwamba amekuchoka. Ndimani <laughs> maana yake kwamba amekuchoka na haoni hasara kama utaamua kumwacha. Kwa anafanya vituko ili uondoke ili asije kuonekana kwamba yeye ndo amevunja uhusiano. 
Bo, katika masikira kama ni, ni muhimu sana ujifunza jinsi gani ya kumdhibiti asiendele na hali kama hiyo ni hali ya hatari na si ajabu ukiruhusu hali hiyo kuendelea hata kupigwa makofi na ngumi vita vitaanza kufanyika kwa hiyo naona Aisha huko kwenye eneo la hatari sana ambalo unapaswa ulifanyie kazi okay uh, maswali yameisha kuna mtu mwingine anazungumza message hapo lakini oya oh yeah, show kesho hata niwe na umma nitaenda kumuona <laughs> okay so uh, kuna message nyingine uh, kuna mtu anapiga simu hapa hii uh, sio namba ya kupiga simu bro okay oh, on, oh, naona maswali ya meisha mpaka dakika nne mbona ni, ni malizi kwa kuongea kitu kimoja tu ambacho cha msingi sana kwa bahati nzuri ba medo ameamua kwamba kipindi kile kwa kinarudiwa marudio naomba waleke marafiki zako angalie ba medo tv kwa karibu zaidi katika muda ambao of course naona ni utakuwa ni mwafaka lakini cha msingi ambacho nimezungumza hivi katika mahusiano ulionao ya kimapenzi napenda na, napenda unisikize msikizaji ni muhimu sana 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 ziwepo kanuni ambazo zitaendesha uhusiano wenu ni kwamba lazima hizo kanuni ziwepo kiasi ambacho kwenye akili yako unazifahamu hizo kanuni na hizi kanuni kila mmoja anajitahidi kuzifanyia kazi kwa mfano kanuni moja ambayo ya msingi sana ambayo napenda kusisitiza hapa mara kwa mara kanuni ya uwazi na ukweli Jinsi gani wewe unajisikia huru kumwambia mwenzio yaliono yaliomo moyoni hata kama yatamuumiza atakosesha raha. Hiyo ni kanuni moja ya muhimu sana ambayo nikwenda watazama wote wa Babela TV waweze kutafuta jinsi gani ya kuingiza kwenye mahusiano yao. Iwapo unajiona hauko huru kuzungumzia kitu ambacho ndani ya moyo wako, tambua uko kwenye uhusiano mgumu utakao kuumiza kwa muda mrefu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Lakini ya pili ambayo ningependa kuizungumza ni kanuni ya muhimu vile kuizingatia usitegemee hisia zako kumuonyesha mpenzi wako mapenzi halisi mpenzi mwenye mapenzi ya kweli hategemei hisia zake jinsi gani anakuthamini wewe ataonyesha jinsi gani anakuthamini wewe pale ambapo hatakuwa anategemea hisia zake kwa mfano mara nyingine unaamka kwenda kazini japokuwa mwili unakuambia endelea kulala kwa hiyo sababu unafahamu kazi ina muhimu lazima uende au mara nyingine utaamka mapema kwa sababu unataka kusafiri na wai ndege au na wai basi utaamka mapema mwili unakwambia endelea kulala lakini unajilazimisha kuamka kwa sababu kile kitu ambacho unakifuatilia ni cha muhimu kwa ni muhimu sana jinsi gani unaweza kujifundisha wewe kama wewe kuacha kutegemea hisia zako na ufanye mambo ambayo yatakuwa kwa faida ya mpenzi wako na mke wangu alikuwa amefanyia operation sasa kuna lazima kwa sababu mkia subiri kufanya mazoezi hasa kuna siku moja nikamwamsha nikamwamsha alikuwa hajisikii kabisa ni kuamka kwenda kufanya mazoezi niko faida yake na mimi naamka na na mimi na kwa faida yake nimeenda kulala lakini namwamsha sasa nimemwamsha tumeenda kufanya mazoezi akasema yeye nashukuru mimi nyamsha nilikuwa napenda kwa ni usingizi kwa kuniambia endelee kulala sasa kuna jinsi gani ni kitu kidogo lakini jinsi gani uwezi ukategemea hisia zako sawa hisia ni za muhimu lakini kuna mahali fena inapaswa ufanye kitu sahihi kitu halali kwa faida ya mpenzi wako lakini inapaswa ujinyime wewe mwenyewe hizo ni hizo ni kanuni ambazo kwa sababu nimewapa katika madokezo kwa kumalizia eh, lakini ni vitu ambavyo vitasaidia kujenga penzi ambalo kila mmoja anafurahia kuwemo kwenye uhusiano wao. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson, niko jijini Mwanza, katika jiji ya Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza uh, liko nyuma ya benki kuu tunatazamana na benki ya CRDB. Ukija usini kwa ushauri wangu, karibu sana ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa mbili na nusu asubuhi hadi saa 11 jioni. Karibuni kwa ushauri, ushauri of course kuna gharama, gharama tulishinge 5000 kiasi kidogo za mtaja pesa. Na vile na vitabu mbalimbali kwa ajili ya mahusiano ya kimapenzi. Na kualika namba yangu ya simu kwa wale wasije ambao wamefungulia eh, eh, TV kwa mara ya kwanza, Bamba TV, namba yangu ya simu ni 04 iko kwenye screen pale naona fundi mtaalamu ametuwekea kwa urais pale. Kwa namba yangu ya simu iko pale na na channel ya YouTube vile vile iko pale kwa jina ambalo liko pale 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 kwenye screen yako. Tembelea YouTube pale na video za vipindi vyote ambavyo vimetangulia vya hapa Bameda na vile na video nyingine za mafundisho ambazo nimezitoa. Na mpango wa kuweka video mpya video mpya wiki ijayo eh uh, uh, uzuri wa wanawake wanene kwa hiyo wanawake wanene of course hiyo video nitaeleka kwenye wanawake wanene wana wana wana, 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 wana faida gani katika wanaume kwa hiyo hiyo ndio mada ambayo nitaeleka kwenye uh, kwenye channel yangu ya YouTube uh, wiki jana kwa hiyo nakualika msikizaji kuendelea kuangalia Bameda TV inakupa vitu vya uhakika usiache Bameda kwa mbele marafiki zako ambao na kiamuzi cha Star Times 
kama bwana msikose siku kama ya leo kuangalia kipindi hiki kina mahusiano kina mambo mahusiano mazuri sana mpenzi wako aliyeko mbali na wewe vile mwambia angalia kipindi hiki kitamsaidia kujenga mahusiano na mapenzi Mungu akubariki na endelea kuangalia Babela TV nitakio siku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini